es indiscutible el interés que tienen los visitantes de este canal en Royal Q. Así que en el video de hoy vamos a analizar la presencia digital, la presencia física, la legalidad y el modelo de negocio de Royal Quantify Investment Management, que para los efectos de este video la vamos a llamar simplemente Royal Q. Hola. Mi nombre es Javier Saavedra y tengo algunos meses incursionando en el mundo del Bitcoin y las criptomonedas. Mi idea al hacer este tipo de videos es ayudar didácticamente a las personas que se están incorporando a este espacio. Por eso, si eres amante de las nuevas tecnologías, te invito a que te suscribas al canal y actives la campana para que no te pierdas cada nuevo video que va a ir saliendo. Lo primero que hay que decir sobre Royal Q es que al ver el código fuente de su página web, podemos ver que salvo las funciones propias del lenguaje de programación, esta página está escrita en chino. No. Esa sería la explicación del por qué las traducciones automáticas que hace la misma página a otros idiomas, al inglés o al español, por ejemplo, no son del todo precisas y coherentes. La definición más concisa de Royal Q pudiera ser un bot de trading automático, autotrader, para operar en los exchanges o intercambios de Binance y Huobi. Royal Q se autodefine como... Está a un clic para iniciar el sistema de trading cuantitativo, realizar el trading inteligente automático, monitoreo en tiempo real y seguimiento de algoritmos de Big Data, ajustar las condiciones del mercado en tiempo real, la mejor estrategia cuantitativa para obtener las ganancias y maximizar los beneficios del usuario, con estrategia técnica como seguimiento incorporado para posiciones de apertura, más seguimiento stop profit, más fin del beneficio, más grid take profit. Los ingresos continuos están garantizados por un seguimiento en tiempo real de 7 por 24 horas. Continúa diciendo, el sistema de cuantificación Royal Q adopta un mecanismo de cuantificación inteligente de fusión de múltiples estrategias y múltiples tecnologías. Los usuarios solo necesitan seleccionar el estilo de inversión correspondiente y hacer clic en una tecla para comenzar y pueden realizar una gestión financiera inteligente a prueba de tontos. El sistema funcionará de manera inteligente, hará coincidir con la estrategia de cuantificación correspondiente según la situación del mercado. Los clientes maximizan sus beneficios. En cuanto a su página web, los registros públicos en internet muestran que este dominio royalqs.com fue creado el 21 de febrero de este año 2021, lo que eso hace que sean 270 días alrededor de 9 meses con respecto a la captura de la pantalla para la grabación de este video. En cuanto a redes sociales, Royal Q nos dice que tienen redes sociales oficiales en Facebook, Twitter, Telegram y YouTube. En cuanto al análisis del tráfico hacia su página web, Similar Web nos dice que la página web y dominio de Royal Q ha estado creciendo considerablemente en cuanto a visitas y popularidad en los últimos seis meses. Al momento de las capturas de las pantallas para la grabación de este video, está en la posición número 35.934 del ranking mundial y los países que más tráfico tienen hacia esa página web son... Italia con un 17.45%, República Dominicana con un 11.39%, Indonesia con un 10.47%, Perú con un 6.19% y Brasil con un 5.31%. Con respecto a la dirección de la empresa, Royal Q no nos dice ni en su página web, ni en sus redes sociales, ni en su material de marketing dónde está ubicada la dirección de su oficina. Así que, como hemos hecho en otras oportunidades, a partir de los datos suministrados para la constitución de la empresa, vamos a ver si existe una dirección válida de su oficina. Con respecto a la constitución de la empresa, Royal Q al final de su página de inicio dice Copyright 2021 Royal Quantify Investment Management Corporation Limited. En una búsqueda en Open Corporates, que si usted ha visto videos míos anteriores ya sabe que Open Corporates es la base de datos abierta de empresas más grandes del mundo, se puede determinar que efectivamente Royal Quantified Investment Management Corporation Limited es una empresa que existe. Registrada el 13 de mayo de este año 2021, es decir, hace seis meses en la jurisdicción de California, podemos ver que la dirección de la compañía es esta. Con una búsqueda simple en Google de esta dirección, se puede ver que esta es una dirección válida y completa, pero también se puede ver que esta es la misma dirección de oficina para otras compañías como por ejemplo la de un abogado especializado en concursos y quiebras, la de una agencia de marketing en West Hollywood, así como la de Earth Class Mail 
entre muchos otros negocios que tienen y comparten esta misma dirección. De hecho, viendo las fotos a nivel de la calle de esta dirección, se puede concluir que la empresa principal que labora aquí es Earth Class Mail. Earth Class Mail es una empresa cuyo negocio es ofrecerse como buzón virtual de correos para negocios e individuos, así como una dirección virtual para otras empresas. Open Corporates nos decía que Royal Quantify Investment Management Corporation Limited había sido registrada en la jurisdicción de California. Los registros públicos en Internet del estado de California nos permiten ver que sí, que efectivamente hay una empresa registrada con el nombre de Royal Quantified Investment Management Corporation Limited. Al observar con más detalles los documentos que se hicieron para el registro de esta empresa, podemos ver que tanto la dirección principal donde se dijo que iba a operar esta empresa, como la dirección donde se dijo que esta empresa iba a recibir su correspondencia, así como la dirección donde se dijo que iba a estar la oficina ejecutiva principal, para esos tres casos es la misma dirección. Es decir, que estamos hablando de que en el caso particular de Royal Q, la dirección física de su sede, la dirección para recibir su correspondencia y la dirección donde se supone que trabaja su CEO es en la misma dirección de Earth Class Mail. La empresa que, como ya sabemos, su negocio es ofrecerse como buzón virtual de correos para negocios e individuos, así como dirección virtual para otras empresas. Adicionalmente, estos mismos registros públicos en Internet del estado de California nos permiten ver que en cuanto a nombres de personas que están detrás del registro de esta empresa, el CEO de la empresa, el secretario, el Chief Financial Officer, es decir, el CFO o director financiero de la empresa, el único director de la empresa, así como el agente para los servicios de los procesos, es decir, la persona que sirve como contacto en la empresa y enlace entre la empresa y los procesos legales en los que la misma pudiera estar envuelta, para todos estos cargos es el mismo nombre de persona. Es decir, que estamos hablando de que en el caso particular de Royal Q, una sola persona es la que hace todas las funciones. Lo más interesante de todo es que esta persona, cuyo nombre es así tal cual como lo estamos viendo escrito en estos documentos de constitución de la compañía, con una búsqueda simple en Google podemos ver que este nombre únicamente aparece relacionado a los resultados de Royal Q. Dicho en otras palabras, esta persona nació el día en que se constituyó y registró Royal Quantify Investment Management Corporation Limited. Y en este punto, y por experiencia de análisis anteriores, me atrevería a suponer y decir que muy probablemente Royal Q como empresa se creó y constituyó con un único documento de identificación falso de una persona que en la vida real no existe. Con respecto a la tributación de la empresa, Royal Q no nos dice si ellos como empresa pagan impuestos. Finalmente, con respecto a permisos o licencias financieras, Royal Q no nos dice ni en su página web, ni en sus redes sociales oficiales, ni en su material de marketing, si ellos como empresa tienen algún tipo de permiso o licencia financiera emitida por algún ente regulador financiero de algún país. De hecho, el reciente pasado 12 de octubre de este año 2021, a menos de seis meses de aparecer esta empresa en Internet, la Comisión de Bolsa y Valores de Filipinas, conocida también como la SEC de Filipinas, emitió una alerta al público en contra de esta empresa. En este punto podríamos deducir que esta alerta al público que emitió la SEC de Filipinas en contra del Royal Q pudiera ser por la ubicación geográfica y cercanía que tiene Filipinas, donde se emitió esta alerta, con Indonesia, que, como recordamos, es el tercer país en donde, a la fecha de la grabación de este video, Royal Q tiene más penetración. Resumamos lo que hemos visto hasta ahora. Me refiero a... Royal Q no ha mostrado tener ningún tipo de permiso o licencia financiera que demuestre que está bajo la supervisión de algún ente regulador de algún país, con especial preferencia del ente regulador financiero del país donde está constituida su compañía. Royal Q, a menos de un año de haberse constituido, ya tiene una advertencia emitida por el ente regulador financiero de Filipinas. La evidencia muestra que la dirección de oficina registrada en el documento constitutivo de Royal Q es una dirección virtual dentro de una oficina postal. La evidencia también muestra que en el documento constitutivo de Royal Q 
es una sola persona la que ejerce todos los cargos dentro de la empresa, a saber, CEO, secretario, director financiero, así como el agente para los servicios de los procesos. Y que la evidencia también muestra que en el documento constitutivo de Royal Q, el nombre de la supuesta única persona que trabaja en la empresa, la misma que ejerce todos los cargos, al hacer una búsqueda en Google de ese nombre, todos los resultados en los que aparece ese nombre son únicamente los de Royal Q. Entonces, con base en la evidencia de los hechos que hemos visto hasta ahora, ¿pudiéramos decir que Royal Q está cometiendo estafa para con sus usuarios, clientes, traders o inversionistas que han comprado su bot? Y la respuesta pudiera ser no. En una situación blanco y negro, Royal Q no está cometiendo estafa porque está ofreciendo un producto o servicio que lo describe como un bot de trading automático para operar en los exchanges de Binance y Huobi, por el cual está cobrando 100 dólares en Tethers, que es el costo del servicio del bot por un año, más 20 dólares en Tethers, que es para el combustible del gas necesario. Y a cambio de ese dinero solicitado, le está entregando a las personas justamente eso, un bot de trading automático para operar en los exchanges de Binance y Hobby. En este punto del video debo decir que, con respecto a Royal Q, he visto muchas revisiones y análisis hechos por otras personas y respetando esos análisis que he visto y a las personas que los hicieron, hay ciertas conclusiones a las que ellos llegaron en esos análisis con los cuales no comparto la misma opinión. Por ejemplo, uno de los análisis que vi concluye diciendo que Royal Q es una estafa por el hecho de que no ha mostrado la respectiva licencia financiera que debería tener, que eso es fraude de valores y al ser fraude de valores automáticamente ya es una estafa. Sin embargo, yo tendría a ser un poco más discreto y decir que en este caso Royal Q lo que está haciendo es una oferta de valores no registrados y omitiría la palabra estafa. Otro de los análisis que vi concluye diciendo que Royal Q es una estafa por el hecho de que nadie ha visto el código fuente del bot y por lo tanto nadie ha podido auditarlo ni saber qué es exactamente lo que el bot hace. Sin embargo, yo tendría a ser un poco más discreto y decir que por el hecho de que no sepamos cómo funciona algo, por el hecho de que no podamos auditar algo, no por eso podemos catalogarlo de estafa. De hecho, Royal Q pudiera mostrar el código fuente de su bot para que el que quiera lo pueda revisar y auditar, pero eso no garantiza que a los 10 minutos después de haber finalizado dicha auditoría, los desarrolladores del bot modifiquen las líneas del código del mismo, ¿cierto? Un millón por nada. Amigos, ¿quién quiere hacerse rico hoy? ¡Yo, yo, 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 dije primero! Primero quiero asegurarles que esto no es una de esas pirámides fraudulentas de las que hablan. ¡No, señor! Nuestro modelo es el trapezoide, que garantiza a cada inversionista 800% de utilidad en su primer... ¡No, la policía! Otro de los análisis que vi concluye diciendo que Royal Q es una estafa porque se promociona a través del marketing multinivel pagando dinero por referidos a través de un extenso plan de compensación. Algunas personas llegan automáticamente a la conclusión de que si se está pagando un plan de compensación, entonces es una pirámide Ponzi porque seguro se les está pagando a los nuevos participantes con el dinero de los viejos participantes. Sin embargo, yo tendría a ser un poco más discreto y decir que como ya se dijo, el único dinero que se le está entregando a la empresa creadora de este bot son los 100 dólares en Tethers, que es el costo del servicio del bot por un año, y creo que sería muy difícil mantener una operación Ponzi con tan poca cantidad de dinero en circulación. Aclaremos que sí es verdad que la empresa, a través de su bot, sí tiene acceso a la billetera, cartera, monedero o wallet de la persona en Binance y o en Hobby, pero solo para hacer operaciones de trading, más no para hacer retiros. Adicionalmente, si la persona tiene habilitadas capas extras de seguridad, como por ejemplo que solicite que se le envíe un correo electrónico o el two-factor authentication, es poco probable, por no decir que imposible, que la empresa a través de su bot pueda hacer retiros sin la respectiva autorización previa del propietario de la cuenta. ¿Cierto? En resumen, lo que vi en muchos de esos análisis es que el que hizo el análisis supone en forma predeterminada que Royal Q es una estafa, 
pero al no saber y no poder explicar exactamente cómo es que Royal Q va supuestamente a estafar a las personas, se cierran en los argumentos que ya se mencionaron como que si no se tiene la licencia financiera ya es una estafa, de que si no se sabe qué es exactamente lo que hace el bot ya es una estafa, que a través de la API se está entregando el control de la seguridad de la cuenta y un largo etcétera de otros argumentos, pero no terminan de concretar explicando cómo es que Royal Q está haciendo la estafa o cómo se supone que van a hacer la estafa en el futuro. Entonces, partamos del hecho de que es verdad que hasta ahora ningún bot de trading ha mostrado ser infalible. Es más, muchos de estos bots de trading que se promocionaron en el pasado dieron más pérdidas que ganancias. Adicionalmente, en el pasado, cuando las personas tenían que fondear con dinero sus cuentas para que el bot las operara, si ese dinero se le mandaba directamente a la empresa creadora del bot, tarde o temprano la empresa terminaba desapareciendo junto con el dinero de las personas. Entonces, ¿qué me atrevería a decir yo que está haciendo Royal Q en este momento que no sea honesto? ¿O qué me atrevería a decir yo que Royal Q pudiera ser en un futuro que no fuera tan honesto? Royal Q, con dinero propio, es decir, no con el dinero de terceros, no con el dinero de sus clientes, sino dinero propio, pudiera comprar monedas de poca capitalización de mercado, monedas con poco volumen de transacciones, es decir, las que coloquialmente llamamos las cheat coins. Luego, con la ayuda del bot, Ahora sí, con la ayuda del dinero de todos sus clientes al que tienen acceso y control gracias al bot, hacer el clásico movimiento de pump and dump de esas shitcoins obteniendo jugosas ganancias en el proceso. También, sabiendo que los exchanges de criptomonedas en varias oportunidades han sido acusados de prácticas deshonestas tales como lavado de dinero, manipulación del mercado y en general de trabajar de muchas formas en contra de los intereses de sus usuarios, no sería tan descabellada la idea de que estos exchanges se pusieran de acuerdo con los creadores de este bot para hacer a propósito operaciones de trading fallidas en donde y con operaciones de trading perdedoras poco a poco vayan drenando el dinero de las cuentas de los usuarios. Esas serían mi par de teorías conspirativas. Pero, ¿y tú qué piensas? ¿Es Royal Q una estafa muy bien disimulada? Si es así, ¿cuál crees tú que va a ser la estrategia de Royal Q para cuando llegue el momento de supuestamente apoderarse del dinero de todas esas personas que han comprado la licencia de su bot? Me gustaría leer sus comentarios y opiniones. Como siempre les he dicho, lo mejor que usted puede hacer ahora es aprender, sí, educarse en el tema del Bitcoin y las criptomonedas. Si te gustó el video de hoy, recuerda suscribirte al canal, darle a la campanita para que sepas cuándo sale el próximo video, regalarme un like o me gusta como apoyo al canal y compartir este video con algún amigo o familiar. Así que nos vemos en el próximo video.